hele hele goede dag lieve kijkers. Welkom wederom op mijn kanaal veganlounge.nl Nou het is zaterdagochtend en ik heb zin in super super gezonde gerecht voor het avondeten. Nou dan denk je ja maar het is ochtend, ja dat klopt, maar ik ga het alvast lekker klaarmaken en natuurlijk filmen voor jullie. Nou, dit is de groente die ik in huis heb. Dat is echt alles wat ik nu in huis heb in de koelkast. Dus ik dacht, weet je, ik pak gewoon al het groente dat ik nu heb in huis en die ga ik lekker roosteren in mijn oven. Ik ga een mini oven gebruiken, dus een pizza oven, maar je kan uiteraard uh, jouw eigen oven gebruiken. Nou, wat voor groente heb ik hier? Nou, ik heb hier een punt uh, rode paprika. Of een rode punt paprika. Ik had hier nog wat uh, worteltjes over. Dus die, uh, ja, want die zitten al een tijdje in de koelkast. Ik had zoiets van, oké, okay, ik, ik ga er wat mee doen. Ik heb hier een hele korset. Uh, een trostomaat. Ik heb hier een heerlijke knoflook, best wel groot. Uh, is biologisch, had ik uh, ja, van de Albert Heijn. Dus ik ga de helft uh, erbij doen, zeg maar. Ik ga ook een klein beetje citroen erbij doen. Uh, een mooie ui. En een aubergine. Ja, 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 ja. Dus dit zijn de uh, ja, groentes die ik ga gebruiken. Het is ook een beetje testen uh, ja, hoe dat werkt in de, in de pizza oven. Maar dat heb ik dus nog nooit gedaan. Ik heb het altijd in mijn gewone oven gedaan. Dus nu ga ik het in mijn pizza oven doen. Uiteraard ga ik het allemaal kruiden. De platte peterselie ga ik erin doen. Ik begin met het reinigen van uh, al mijn groenten. En die reinig ik normaal met uh, uh, zuiveringzout, dus baking soda. En uh, azijn en lauwer water. Zodat ik uh, ja, de pesticides die er mogelijk op zijn verwijder. Bacteriën, noem maar op. Goed, ik heb alle groenten grondig gewassen zoals je ziet. Ik begin met de aubergine. Ik heb heel lang geen aubergine gegeten. Dus ik had zoiets van, ik ga nu aubergine kopen. Maar ja, nu zit hij een tijdje in de koelkast. Dus ik had zoiets van, deze gaat geroosterd worden. Het is ook een fantastische vleesvervanger. Dus, um, maar ja, ze kunnen in de supermarkt staan dan denk ik daar niet zo aan. Ik pak meer de corchette uh, dan de aubergine. Goed, die gaat dan in de grote kom. Dan de trostomaat. Ik denk dat ik twee trostomaat ga doen. Kijk wel. Deze gaat in vieren. Zo. Nou, de wortels, ik heb de worteltjes, uh, de kleine peentjes noemen ze dat, heb ik alvast uh, geschild, gedunschild. Dus heel gemakkelijk. Ik denk dat ik ze, even kijken. Ja, door midden, dat is prima. Gewoon lekker door midden, pak het uit. Deze drie. Nou, deze geroosterde groenten straks kun je gewoon zo lekker eten met een sausje of uh, ja, gewoon wat je lekker vindt. Of je kan uh, een beetje rijst erbij doen. Uh, ja, of lekker met uh, geroosterde brood eten, hè? de vrije brood. Dus je kan alles met geroosterde groenten doen. Op die manier krijg je gewoon weer voldoende vezels binnen, voldoende vitamines binnen. En ja, groente is natuurlijk super, uh, super voedend. Goed, ik ga naar de corchette. Ik hou van corchette. Zo, ook gewoon in schijfjes. Trouwens, je mag helemaal zelf weten hoe je de groente snijdt. Hè? De ene doet het in blokjes, de ander doet het in schijfjes. Uh, ja, dat mag je helemaal zelf weten eigenlijk. Ik hoop dat alles in mijn pizza oven past. Dat gaan we zien, anders moet ik het in, uh, ja, in tweeën doen, zeg maar. Nou, dan hebben we hier 
de rode printpaprika. Ook een beetje inschijfjes, rondjes. Groente roosteren is echt super, super makkelijk. In principe zou je 1, 2, 3 keer per week gewoon lekkere geroosterde groenten kunnen eten. Of je kan er een soepje van maken, dat kan ook. Goed, de ei. Goed, en dat is het. Niet zoveel. Dan moet ik doormidden en klaar. Nog eentje doen. Dan hebben we de knoflook. De knoflook doe ik er later bij. Citroen. Doe ik er ook later bij. Voilà. Goed, dan naar de frisse kruiden. Peterselie. Heerlijk. Zoveel mogelijk. Celerij. Mag er ook bij. Veel. Is ook gezond, ontgiftend. Mag er lekker bij. Zo. Heerlijk ruikt het altijd. De peterselie, de selderij. Oh, net parfum. Nou, dat gaat ook bij de groenten zo. Voilà. Goed, nou voordat ik deze fantastische en heerlijke groenten mix uh, ga roosteren, ga ik het eerst kruiden. Nou, kruiden is natuurlijk naar eigen keuze. Ik laat ook een beetje zien. Ja, ik laat zelf zien wat ik erin ga doen. Allereerst uh, olijfolie, ongeveer een eetlepel. Zo, of twee eetlepels mag ook. Voilà. Ja, zout naar smaak. Ik gebruik altijd Himalaya zout, vind ik altijd wel lekker. Zo. En voilà. En dan een beetje pittigheid. Uh, chilivlokjes. Hou je niet van pittig, moet je dat echt niet doen. Je mag ook trouwens zwarte peper gebruiken, wat jij wil. Nou, wat ik ook erin ga doen is currypoeder. Lavet. Weer twee theelepeltjes. En even kijken, wat heb ik hier nog? Ik heb hier nog knoflookpoeder, mag er ook op. Extra. Ja, en dat was het zo'n beetje. En dan ga ik met mijn blote handen, ja, uh, ga ik uh, alles mixen. Even mijn ringen. Zo. En dan lekker alles mixen. Mm. Oeh, dat ruikt het allemaal zo lekker weer. Oh my god. Lekker, 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 lekker. Zo voorzichtig mixen en zorg ervoor dat alles, alles goed gemixt is, hè. Die kruiden lekker in, uh, in de groente. Zo. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Nou. Ik ben echt benieuwd hoe het gaat smaken na het roosteren. Dat uh, gaan we zien. Maar ze doet het voor het eerst, uh, de geroosterde groenten, uh, ja, in, de, in de pizza oven. Dus ik uh, ben benieuwd. Ik ben er een beetje laat mee, maar ik heb nog wat uh, stampot aardappelen. 2 februari, dus die, ja, hoeft niet hoor, maar ik ga hem er even bij doen. Zonde, want uh, ja, die is ook bijna... Uh, ja, de datum is bijna over tijd, zeg maar. Dus 
natuurlijk er ook. Dus hoeft natuurlijk niet nogmaals. Maar uh, ik ga het er even bij doen. Waarom niet? Lekker aardappeltjes erbij. En dan hebben we echt een totale mix van groenten. En oh, dit wordt toch zo'n lekkere maaltijd dit. Dit kan je trouwens uh, ook voor bijvoorbeeld als je werkt. Ga je zo'n heerlijke groente je bak vol maken met geroosterde groenten. En dan lekker op je werk eten. Oh, dit is zo lekker en zo gezond. En uh, voilà. Van bakpapier gebruiken, dat is wel handig. Dan moet ik een rondje knippen. Ik denk niet dat alle groenten erin past, maar dat maakt niet uit. Dus dan ga ik gewoon uh, ja, twee keer doen, dat maakt ook niet uit. Dan ga ik de groenten verdelen in de pizza oven. Zo. Zorg ervoor dat de groenten een beetje verspreid zijn. Doet dan, ja, heb je natuurlijk genoeg ruimte, maar met het filmen vind ik het een beetje ja, lastig om de oven te gaan uh, filmen. Dus met een pizza oven ja, vind ik dat makkelijk. Plus is gewoon makkelijker met een pizza oven. Ik ben echt blij met de aankoop van deze pizza oven. Want je kunt, het, is, het heet wel pizza oven, maar je kan er van alles erin bakken. Je kan uh, tortillas bakken, je kan groentes bakken, uh, burgers bakken. De broodjes roosteren, het, 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 het maakt niet uit. Je kunt heel veel met een pizza oven. Dus het is niet zo dat ik nu reclame aan het maken ben, maar echt, het is een aanrader. Ik ga de link ook onder zetten hè, voor meer informatie. Even kijken of ik hier genoog een machine. Ik heb de ruimte maken voor nog een klein machine erbij. Zo. Even kijken. Niet te vergeten, de knoflook gaat er ook in. Nou, een beetje knoflook zo ertussen, why not? Nou, dit eraf. En dan ben ik klaar om te bakken. Die stekker erin. Hier nog even bos uitjes zo erop voor het extra heerlijke smaak. En voilà. Prima, dan ga ik bakken. Dan gaan we het zien. Goed, even checken. Oh. Wow. Wauw. Ja. Het ziet er super lekker uit. Even kijken of ik het nog moet omdraaien. Ja, zie je het? Een beetje geroosterd hier. Heerlijk. Oh my god. Het is belangrijk af en toe even checken en uh, omdraaien die groenten. Zo, even kijken hoe de pochet even omdraaien. Het ruikt ook weer goddelijk allemaal. Oh, love it. Kijk, als de wortels trouwens niet uh, gaar genoeg zijn, dan kan je de rest van de groente eruit halen en de wortels er nog even in laten zitten. Dus dat kan. Kijk al die kleurtjes, hè. Ze zeggen ook als je heel veel kleur in je eten hebt, ja, dan ben je gewoon eigenlijk goed bezig. Goed, ik ga een beetje uh, citroenstapjes uh, erin. Zo. Ik 
Yeah, she was smart to the guys. Love it. Nou, ik denk dat de groenten gaar zijn. Mijn god. Moet je kijken. Heerlijk geroosterd allemaal. I love it. Nou, even kijken. Ja, kijk. Zie de forset. Abachine. Geroosterd. Heerlijk dit. Oh. I love it. Oh my god. Ja. Super, 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 super dit. Mm. Even aan het water tanden, het is niet normaal. Maar ik heb niet ontbeten. Dit moet dus voor de avond eten, maar ik ga wel even proeven. Dus ja, ik ga wel proeven jongens. Dat is, uh, ga ik wel even doen, sorry. Ja, ja. Ja, dit is super, super geroosterd en lekker gaar. Goed, de rest van de groenten gaan we in de avond bakken voor avondeten of morgen. Hè, mocht ik genoeg hebben aan deze, wat ik nu gebakken heb, dan kan ik dit ook lekker morgen weer roosteren of... Doe het in de diepvries en dan, uh, ja, dan kan ik het altijd weer lekker uh, bakken, roosteren en eten of ik besluit het met rijst te doen. We gaan het zien. Dit gaat lekker nu de koelkast in. En voilà. Mm, lovely, moet je kijken. Oh my god. Dit ruikt super lekker. Dit ziet er lekker uit. Het is tijd om te proeven. Even kijken, ik neem hier een abachine. Zo, hapje, paprika, een knoflookje, een beetje worteltjes, ik ben benieuwd of die gaar zijn. Tomaatjes, even kijken. Nogmaals, je kunt het gewoon lekker met een vorkje eten, een beetje saus erbij of niet. Je kan het ook lekker met brood eten, hè? een beetje een lekkere, lekkere geroosterd broodje of gewoon brood, maakt niet uit. En ik zou zeggen, ja, je gaat gewoon genieten hiervan. Een beetje worteltjes erbij, oh, heerlijk, ik love it. Ja, ik ben super benieuwd. Kijken. Ik heb een beetje sojasaus of niet. Super benieuwd hoor, ik ga het smaken. Oh, aardappeltje. Mm. Oh, lekker. Heerlijk dit. Ik ga het. Maar een beetje sambal erbij zo. Je mag uh, allerlei saus gebruiken wat je wil. Heerlijk. En even de knoflook zo erbij. Maar dit. Zo. Oh. Dit is zo lekker hè. Ik heb een korset. Mm. Oh, lovely. Nogmaals, je kan ook met brood eten, hè? gewoon lekker ouderwets, gewoon lekker brood. Deze groente is ook super geschikt als je op dieet bent, hè? als je op een keto dieet bent. Keto dieet is dus als je um, je ja, heel weinig koolhydraten eet, maar meer eiwitten. Hè? En je bent veganistisch, dan is dit gewoon ideaal. Natuurlijk moet je de aardappelen dan eruit laten en het brood. Ja, voor de rest ideaal, ideaal, ideaal. Het is gewoon ook voedzaam. Ja. Ja, dit is genieten, joh. Ja, 
naar een optiek kunnen vloog. Valt gewoon van de schil af. Ja, lovely. Mm. Ja, ik ga verder genieten. Mocht je deze video een hele leuke video vinden, vergeet niet een duimpje omhoog. Deel deze video met jouw vrienden, familie en kennissen natuurlijk. En ben je nog geen abonnee op mijn fantastische kanaal? Klik hieronder op het rode knopje en daarnaast op het belletje. Want zodra ik weer een fantastische video hmm, voor jou heb, dan krijg jij uiteraard een notificatie. En dan wens ik je een super mooie zaterdag. En tot de volgende video.